കളിയാവേശം അതിരുകൾ കടന്ന മൈലുകൾ താണ്ടി സൂപ്പർ ഓവറിലെത്തി പിന്നീട് ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായി ഇംഗ്ലണ്ട് മാറുന്ന കാഴ്ച അത്യുഗ്രവും ആവേശഭരിതവുമായ ഒരു മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അരങ്ങേറിയത് ആര് ജയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നിമിഷം വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മത്സരം ഇത്രയും ഒരു ആവേശകരമായ മത്സരം ലോകകപ്പിൽ ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വേണം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഉജ്ജ്വല മാച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് നടന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ മുഴുവനും ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചത് എങ്കിലും വിജയം ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിന് അത് ഒരു കാവ്യനീതിയാണ് കാലം കാത്തുവച്ച കാവ്യനീതി ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും ഇതുവരെയും ലോകകപ്പ് നേടാനായില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചീത്ത പേര് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇന്നത് നികത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചാമ്പ്യന്മാരായിരിക്കുകയാണ് ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായിരിക്കുകയാണ് ലോകം കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതും അടിപൊളി മത്സരം പുറത്തെടുത്ത് ഏതായാലും ന്യൂസിലാൻഡ് വിജയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോകകപ്പ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ കാവ്യനീതി എന്ന് പറയുന്നത് കളിത്തൊട്ടിലായ ലോഡ്സിൽ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ജന്മം നൽകി ഇംഗ്ലണ്ട് ആദ്യ കിരീടം സ്വന്തമാക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സൂപ്പർ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ വിധി എഴുതിയ ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെ തോൽപ്പിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായിരിക്കുന്നു സൂപ്പർ ഓവറിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് പതിനഞ്ച് റൺസാണ് നേടിയത് ന്യൂസിലാൻഡ് ആറ് പന്തിൽ പതിനഞ്ച് റൺസ് എടുത്തെങ്കിലും സൂപ്പർ ഓവറിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് അവസാന പന്തിലേക്ക് നീണ്ട ത്രില്ലർ ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെ ഒരൊറ്റ വിക്കറ്റിന് കീഴ്പ്പെടുത്തിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പുതിയ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായത് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിലാൻഡ് അൻപത് ഓവറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് റൺസാണ് നേടിയത് വിജയിക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് അവസാന പന്തിലാണ് വിജയം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നത് അവസാന പന്തിലേക്ക് ആവേശം നീണ്ട ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനൽ സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച ഏവരെയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നിശ്ചിത അൻപത് ഓവറിൽ ഇരു ടീമുകളും ടൈ ആയതോടെയാണ് സൂപ്പർ ഓവർ വേണ്ടി വന്നത് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിലാൻഡ് അൻപത് ഓവറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് റൺസാണ് നേടിയത് ഇംഗ്ലണ്ട് അൻപത് ഓവറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് റൺസിന് ഓൾ ഔട്ട് ആവുകയായിരുന്നു അവസാന പന്തിലാണ് അവർക്ക് അവസാന വിക്കറ്റും നഷ്ടമായത് ഇതോടെ സൂപ്പർ ഓവർ വേണ്ടി വന്നു ഇരുപത് പന്തിൽ പതിനേഴ് റൺസ് എടുത്ത ജേസൺ റോയിയെ മാഡ് ഹെൻറി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ടോം ലാഥൻ്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചു ഓപ്പണിംഗ് വിക്കറ്റിൽ ജോണി ബെയർസ്റ്റോയ്ക്കൊപ്പം ഇരുപത്തിയെട്ട് റൺസിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടെടുക്കാനേ റോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ റൺ കണ്ടെത്താൻ വിഷമിച്ചതോടെ ജോ റൂട്ടിനെ ഗ്രാൻഡ് ഹോം പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു ടോം ലാഥനായിരുന്നു ക്യാച്ച് സ്വന്തമാക്കിയത് മുപ്പത് പന്തിൽ ഏഴ് റൺസെ റൂട്ടിന് എടുക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ബെയർസ്റ്റോയ്ക്കൊപ്പം മുപ്പത്തി ഒന്ന് റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കാനായി ഇതിനിടെ കീവീസ് ബൗളർമാർ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് മെയ്ഡിനുകൾ എടുക്കുകയായിരുന്നു നില ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്ന ജോണി ബെസ്റ്റോയെ ഫെർഗൂസൻ തിരിച്ചയക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അൻപത്തി അഞ്ച് പന്തിൽ മുപ്പത്തി ആറ് റൺസ് എടുത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ഓപ്പണർ ബൗൾഡായി ഇരുപത്തിനാലാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഇയാൻ മോർഗനും പുറത്തായി നിഷാമിൻ്റെ ആദ്യ പന്തിൽ ഹെർഗൂസൻ്റെ മനോഹര ക്യാച്ച് പന്ത് നിലം തൊടുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ഫെർഗൂസൻ്റെ കയ്യിലെത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പന്തിൽ ഒൻപത് റൺസായിരുന്നു മോർഗന്റെ സമ്പാദ്യം പിന്നീട് അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ വെഡ്ലറും സ്റ്റോക്സും ചേർന്ന നൂറ്റി പത്ത് റൺസ് കൂട്ടുകളുണ്ടാക്കി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ഇരുവരും അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയെന്നാൽ വെഡ്ലറെ പുറത്താക്കി ഫെർഗൂസൺ ന്യൂസിലാൻഡിന് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു നിശ്ചിത ഓവറിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് റൺസ് നേടി അൻപത്തി അഞ്ച് റൺസ് എടുത്ത നിക്കോൾസിനും നാൽപ്പത്തിയേഴ് റൺസ് നേടിയ ലാഥനും ഒഴികെ കീവീസ് ബാറ്റിംഗ് നിരയിൽ ആർക്കും തിളങ്ങാനായില്ല ലോഡ്സിലെ പിച്ചിൽ റൺ കണ്ടെത്താൻ വിഷമിച്ച ന്യൂസിലാൻഡ് അവസാന ഓവറുകളിൽ പോലും ബൗണ്ടറി നേടാനാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി പത്ത് ഓവറിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ലിയാം പ്ലക്കറ്റിന്റെ ബോളിംഗ് ആയിരുന്നു നിർണായകമായത് ക്രിസ് വോക്സ് ഒൻപത് പന്തിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് റൺസ് നൽകി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് എടുത്തു ജാഫ്രി ആർച്ചറും മാർക്ക് വുഡും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ന്യൂസിലാൻഡിന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് റൺസിനിടയിൽ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി പതിനെട്ട്
മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് റൺസ് എടുത്ത ടെയ്ലർ വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ കുരുങ്ങുകയായിരുന്നു നിഷാമായിരുന്നു അഞ്ചാമതായി പുറത്തായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പന്തിൽ പത്തൊൻപത് റൺസ് എടുത്ത നിഷാമിനെ പ്ലങ്കറ്റ് റൂട്ടിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചു പ്ലങ്കറ്റിന്റെ പന്തിൽ ഫോർ നേടിയ നിഷാം അടുത്ത പന്തിൽ ഔട്ട് ആവുകയായിരുന്നു ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫോമും ടോം ലാഥനും ചേർന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറ് റൺസിന്റെ കൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി പതിനാറ് റൺസ് എടുത്ത ഗ്രാൻഡ് ഫോമിനെ പുറത്താക്കി വോക്സ് കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചു പിന്നാലെ അൻപത്തി ആറ് പന്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് റൺസ് എടുത്ത ടോം ലാഥനെയും ചേർത്ത് നിൽപ്പ് അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു അതും ക്രിസ് വോക്സിനായിരുന്നു വിക്കറ്റ് നാല് റൺസ് എടുത്ത് മാറ്റ് ഹെൻഡി ആർച്ചറുടെ പന്തിൽ ബൗൾഡായി സാൻഡനറും ബോൾട്ടും പുറത്താകാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വിജയം ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അത്യുഗ്രവും ആവേശകരമായ ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ലോഡ്സിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് ആദ്യമായി ലോകം കീഴടക്കി ഇംഗ്ലണ്ടും കപ്പുയർത്തുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത